పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడకు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దైవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి ఆ రక్షణలో మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ఉన్నారని ప్రభునందు నిరీక్షిస్తూ మీకోసం అనే దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరి ఈ దినమందు మీతో ఫైట్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి బైబిల్ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు కొరిందిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాను కొరిందిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినము కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులునై ఉండు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడువైన గనుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు నీ కృప చేత మమ్మలను ఇప్పటి వరకు సజీవులనుగా భద్రపరిచి క్షేమాన్నిచ్చి నేటి ఉదయ కల సమయం ఉంది ఈ విధంగా జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ఇచ్చిన గా గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదవబడిన లేఖనం ద్వారా నా ఈసయా నాతోనూ ప్రియులను మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను మీరు పొందమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు కొరింది సంఘంతో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటయ్యా అంటే తను అంటున్నాడు కదా దేర్ ఫో మై బిలౌడ్ బ్రదర్ అన్ బి ఎ స్ట్రీట్ ఫాస్ట్ అన్ మూవబుల్ ఆల్వేస్ అబౌండింగ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లా ఫర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యు నో దట్ యోర్ ల్యాబర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ వైన్ ఇన్ ద లాడ్ ఇక్కడ అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు ఆనాడు కొరింది సంఘానికి సెలవిస్తున్న ఈ మాటను నేటి ఉదయ కాల ముందు ప్రియులరా వింటున్న నీతో నాతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరులరా మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగిన వారమై స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండు అమెన్ నేటి ఉదయ కల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనందరమును కూడా ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ లేఖనంలో ఉన్న సత్యాన్ని బట్టి మనం గ్రహించి ఒక విషయాన్ని కొన్ని ప్రశ్నలను మనల్ని మనం అడగనవలసిన వారమై ఉన్నాం మనం ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాస విషయంలో మన అంశం ఏమిటండి ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వము విల్ వీ హియర్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ గాడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వెల్ డన్ దో గుడ్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ will others who come behind us find us faithful prabhunandu na priya devuni bidlara ee chadobanna lekhananni batti ee vakyam vintunna neevu prakatinche nenu manamal manalni manam adagavalsina prashne emitay ante modadiga bhala nammakamaina manchi dasuda anetuvanti goppa sakshyanni నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని చూచినప్పుడు ప్రభువు మనలను గురించి చెప్పదగినటువంటి జీవితం నమ్మకత్వం ఆయన పట్ల మనం కలిగిన వారంగా ఉన్నామా అలాగే రెండవ ప్రశ్న ఏమిటయా అంటే మనల్ని మనం అడగవలసినటువంటి ఒక ప్రశ్న ప్రియులరా మన యొక్క ఈ నమ్మకత్వమైనటువంటి యథార్థమైన మన ఈ జీవితం మన తరువాత రాబోయేటువంటి తరానికి లేదా మన తర్వాత మన కుటుంబం అందున్నటువంటి మన బిడలకు లేదా ఇరుగు పొరుగు వారికి ఇతరులకు దేవుని అద్దకు వచ్చే విధంగా ఆకర్షింపబడే విధంగా 
నీవు నేను మాదిరికరమైనటువంటి జీవితాలను నమ్మకత్వముగా నమ్మకస్తులుగా మన దేవుని పట్ల కలిగి జీవిస్తున్నామా లేదా ఈ రెండు ప్రశ్నలను ప్రియులారా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రత్యేకంగా కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదవ వచ్చిన ద్వారా మనందరినీ కూడా మనల్ని మనం అడగవలసిన వారమై ఉన్నాం ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మకత్వము అనే మాటకు అర్థం ఏమిటయా అంటే ద మీన్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ మీన్స్ బీయింగ్ స్టీడ్ ఫాస్ట్ ఇన్ యువర్ అఫెక్షన్ ఆర్ అలజియన్స్ బియాంగ్ లోయల్ టు ఏ కాజ్ ఆర్ ఏ పర్సన్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్ అండ్ పెర్సిస్టెంట్ ట్రస్ట్ వర్ది బీయింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ గుడ్ గాడ్ క్యాన్ ట్రాస్ట్ నమ్మకత్వము ఫైత్ఫుల్నెస్ అనే మాటలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమంటే ప్రియులరా ఏ విషయం పట్ల అయితే నువ్వు విశ్వాసం ఉంచావో నమ్మకం ఉంచావో ఆ విశ్వాసం విషయంలో నువ్వు గట్టిగా నిలబడి ఉంటావు నువ్వు నమ్మిన ఆ సంగతి కొరకు అవసరమైతే నీ ప్రాణాన్నైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతావు కానీ ఎంత మాత్రము కూడా నువ్వు నమ్మిన నువ్వు అంగీకరించిన ఆ సత్యాన్ని వదులుకోవు విడిచిపెట్ట పెట్టి పరిస్థితుల్లో ఉనేటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఆ మ్యాట్లో ఉన్న మరొక అర్థం ఏమంటే బీయింగ్ కాన్స్టాంట్ అలాగే అండ్ పెర్సిస్టెంట్ అంటే పట్టు విడువనటువంటి కదలనటువంటి స్థిరమైనటువంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎలాంటి శోధన వచ్చిన నింద వచ్చిన అవమానం వచ్చిన నువ్వేమవ్వు అంటే కుడికి కానీ ఎడముకు కానీ తొట్టెళ్ళవు ఏ విషయం బట్టి నీవు దేనినైతే సత్యమని నమ్మావో ఏసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుడు సజీవుడు నా కొరకు పాపం పెట్టినటువంటి నా నా పాపం నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని పెట్టినటువంటి వాడు ఆయన ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన నాకు స్వస్థత కలిగింది ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసము ద్వారా నేను నీతిమంతుడిగా ఎంచబడ్డాను ఆయన ద్వారా నేను ఆత్మకు నిత్య జీవం ఉంది మరొక మార్గమే ఈ లోకమందు లేదు ఏసు నామము తప్ప అన్న విశ్వాసం ఏదైతే నువ్వు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావో ప్రభునందు ఓ సహోదరి సహోదరుడా ఆ విశ్వాసం విషయంలో స్థిరులుగా ఉంటావు కదలని వాడిగా ఉంటావు పట్టు విడువనటువంటి వ్యక్తిగా నీవు నమ్మకంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక క్రైస్తవుడిగా దేవుడు నిన్ను చూచి నమ్మదగిన జీవితాన్ని నీవు నేను జీవించేవారిగా ఉండటమే నమ్మకత్వము అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఆమెన్ అయితే నేటి ఉదయకాల మందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం ఈ నమ్మకత్వము అనేటువంటి ఒక దాని యొక్క వాస్తవికతను కొన్ని మూడు విషయాలను మనం నేర్చుకుందాం ఈ నమ్మకత్వము ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేటువంటి మన అంశములో మొట్టమొదటిగా ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వము యొక్క వాస్తవికత అనేటువంటిది ఏమై ఉందో దేవుని లేఖనం ద్వారా మనం చూద్దాం చూడండి సామెతల గ్రంథం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను సామెతల గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ప్రియులరా సామెతల గ్రంథము ఇరవయవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చినము దయచూపు వాణిని కలిసి కొనుట అనేకులకు తటస్థించును నమ్ము కొనదగిన వాడు ఎవరికి కనబడును అమెన్ అలాగే మరొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుదాం సామెతల గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఈ ఆరవ వచనంలోనే పిల్లర మనం గ్రహించినట్లయితే ఒక విషయం మనకు అక్కడ అర్థమవుతూ ఉంది అదేమిటయా అంటే మోస్ట్ మెన్ విల్ ప్రొక్లైమ్ ఎవ్రీ వన్ హిజ్ ఓన్ గుడ్నెస్ బట్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ మ్యాన్ హూ కెన్ ఫైండ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఈజ్ ఎ రేర్ ట్రైట్ దీస్ డేస్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు ఫైండ్ మీ ఫెయిత్ఫుల్ వెన్ హీ రిటర్న్స్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఈ యొక్క వచ్చిన మునందు ఉన్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ లోకముందు దయచూపు వాణిని కలుసుకోనటం అనేక మందికి తటస్థించిద్ది అంట కానీ నమ్ముకొనదగిన వాడు ఎవరున్నారు ఈ లోకముందు ఆలోచిస్తే 
ఆ వాక్యాన్ని ఈ విధంగా కూడా ఒక ప్రతి క్రైస్తవుడు ఓ విశ్వాసి ఇలా ఈ విధంగా కూడా తను తను పరీక్షించుకోవాలి ప్రశ్నించుకోవాలి ఏమిటి ఆ ప్రశ్న అంటే ఈ లోకముందు నిన్ను రక్షించే రక్షకుడని విమోచకుడని ఆపత్కాల ముందు నమ్ముకున్న తగిన సహాయకుడని నువ్వు నమ్ముకున్నా నీ దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తే ఆయన వచ్చిన ఆ సమయముందు ఆయన ఎవడైనా నమ్మకమైన వాడు ఉన్నాడా అని కనుగొనే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన దృష్టిలో ఉండే జీవితం ఆయన కను దృష్టిలో పడేటువంటి ఒక జీవితం నాదైనా నీదైనా ఉందా లేదా మన జీవితాలు ఉన్నవా లేవా అంటే ప్రియులరా నమ్మకమైనటువంటి బిడ్డలుగా క్రైస్తవులుగా దేవుని కొరకు మనం దీవించే వారుగా ఉన్నామా లేదా బలా నమ్మకమైన మంచి దోసుడా అనేటువంటి సాక్ష్యాన్ని మన దేవుని అద్దు నుండి మనం పొందుకునే వారిముగా ఉన్నామా లేదా అనేటువంటిది నేటి ఉదయ కాల ముందు మనం అందరం కూడా ప్రశ్నించుకోవాలి వాస్తవంగానైతే ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిట్ఫుల్నెస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ టు ఫైండ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో వన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఫెయిత్ఫుల్ ఎక్సెప్ట్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ in any situation of your life my dear brother and sister whether you are suffering or whether you are facing very difficult situations definitely only there is a person who can lift you and help you that is none other than our lord and savior jesus christ ee lokamundu na priya sahodrada sahodari nuvu shramana anubhavistunna baadalo unna nee paristhitulu ye vidhanga unnappatiki kuda neeku pratikoolanga ఆ సమయమందు నిన్ను ఆదుకుని నిన్ను లేవనెత్తి సహాయించగలిగిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఈ భూమి మీద నమ్ముకొని తగిన వాడు ఆయన ఎవరో కాదు మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆయన పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ వాస్తవంగా ఆలోచిస్తే ప్రియ సహోదరులారా సహోదరు అండర్లారా పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు బైబిల్ చెప్తుంది చాలా స్పష్టంగా ఏమిటయ్యా అంటే నమ్ముకొని తగిన వాడు ఈ లోకముందు ఎవరు కూడా లేరు ఎవరినైనా నువ్వు నమ్మావు అనుకుంటే ఇతను నమ్మదగిన వాడు అని అనుకుంటే కొన్ని రోజులు లేదా కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతారో తెలుసా నీ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేసి వెళ్ళిపోతారు నువ్వు మోసం చేయటమో లేదా వారి చేతుల్లో నువ్వు మోసపోవటమో జరిగిద్ది వాళ్ళు కలకాలం నీతో ఉండరు ప్రియులారా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించినట్లయితే అది కట్టుకున్న భార్య అయినా భర్త అయినా కడుపును పుట్టిన బిడ్డలైనా ప్రేమించిన వ్యక్తి అయినా కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ అందం ఉన్నంత వరకు నీకు జ్ఞానం ఉన్నంత వరకు నీ దగ్గర డబ్బు ఉన్నంత వరకే వారు నిన్ను ప్రేమించేవారిగా ఉంటారు నీ పట్ల జాలి చూపించేవారిగా ఉంటారు నీ పట్ల భద్రత కలిగిన వారిగా ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర డబ్బు ఉండదో ఎప్పుడైతే నీకున్న ఆ పదవి నీరు తొలగిపోతుందో వెంటనే వారు నిన్ను ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోరు అలాంటి లోకంలో ప్రియులరా మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం అందుకనే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు కదా ప్రియులరా సొలోమన్ అంటున్నాడు కదా దయచూపు వాడిని కలుసుకోవటం అనేకులకు తటస్థించింది కానీ నమ్ముకొని తగిన వాడు ఎవరు ఉన్నారు అంతేకాదు ఈ సొలోమన్ ప్రియులరా ఈ సామెతల గ్రంథంలోనే మనం గమనించినట్లయితే తను అంటాడు ఒక మాటను మీతో నేను చదివించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను సామెతల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం చూడండి సామెతల గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినము దుష్టుడైన దూత కీడునకు లోబడును నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధము వంటి వాడు ఆ మెయిన్ ఏంటంటే అండి నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధము వంటి వాడు అంటే నమ్మకస్తుడు నమ్మదగిన వాడు ఒక విధంగా ప్రియులరా నేటి దినాలలో మనం గమనించినట్లయితే ఎవరినైనా మనం నమ్మి మన ఇంట్లో విషయాన్ని లేదా నీ వ్యక్తిగతంగా ఉన్న ఒక బలహీనతను లేదా బాధని నువ్వు మరొక వ్యక్తితో పంచుకుంటే కొంత ఓదార్పు కలిగిద్దని ఆదరణ పొందుకుంటావని బలపరుస్తాడని నువ్వు నమ్మి నమ్మి పంచుకుంటే ఇతడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా నీ ముందు నీకు నమ్మకంగా ఉన్నట్టు నటించి అయ్యో పాపం అవునా అని చెప్పి ఆ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళి మరలా పది మందికి చెప్పి నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ నేటి దినాలలో మనం ఆలోచించేసినట్లయితే ప్రియులరా నమ్మకమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు కనబడటం చాలా తక్కువ లేడు చాలా కష్టం ఒక సంగతిని నువ్వు అతనికి చెప్పి దాన్ని అతని దగ్గరే అయ్యా నిన్ను నమ్మి నీ మీద నమ్మకంతో నేను చెప్పాను కోసం నా కోసం ప్రార్థించు లేదా ఈ బలహీనత గురించి నేను దానిలో జయం పొందాలని నాకు ప్రార్థన సహాయం చేయను నువ్వు ప్రార్థన అవసరతను కోరి కనుక అతనితో చెబితే నీలో ఉన్న బలహీనతను పది మందికి చెప్పి 
నిన్ను అల్లరి చేయటం తప్ప అతడు నీకేమాత్రం సహకరించేటువంటి వ్యక్తిగా లేనటువంటి దుర్దినాల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం ప్రియులారా అది కట్టుకున్న భర్త అయినా కావచ్చు భార్య అయినా కావచ్చు కన్న బిడ్డలైనా కావచ్చు పిల్లరా నీతోటి స్నేహితులు లేదా నీ తా నీతో పాటు చదువుకున్న క్లాస్మేట్స్ అయినా కావచ్చు అంటే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేటి ఉదయం నీవు నేను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమంటే ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేటువంటిది నథింగ్ స్పెషల్లీ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ దెర్ ఈస్ నో వన్ కెన్ బి ఫెయిత్ఫుల్ టు యూ Uh, to me my dear brother and sister only the creator who have created you he is the only one person we can trust we can put all our trust and hope in him he is the only one person can make you trustworthy he is the only one person can help you and lift you from your all kind of circumstances ni yokka prati paristhitullo nundi నీ ప్రతి ఒక్క స్థితిగతులను కూడా మార్చి నిన్ను ఉన్నతంగా లేవనెత్తగలిగినటువంటి దేవుడు నువ్వు నమ్ముకున్నదగిన సహాయకుడు నీ కష్టకాలం ముందు ఆయన ఒక్కడే యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి దేవుడు ఒక్కడే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సొలోమోను సెలవిచ్చినట్లుగానే అలాగే అపోస్తుడైన పౌలు కొరింది సంఘంతో సెలవిచ్చినట్లుగా నేటి ఉదయకాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటయ్యా అంటే నువ్వు దేని అందైతే విశ్వాసం ఉంచావో నువ్వు దేవుని సేవ చేస్తున్నావా ఒక సువార్థికుడిగా లేదా ఒక సంఘ కాపరిగా లేదా ఓ సంఘ పెద్దగా ఆయన కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి జీవితాన్ని కలిగిన ఒక విశ్వాసిగా బ్రతుకుతున్నావా అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే ఆ పనిలో కదలని వ్యక్తిగా స్థిరమైన వాడిగా చంచలమైన మనసుతో కాకుండా దేవుని కొరకు నిలబడు ధనాపేక్షకు గురి కావద్దు నేను ప్రార్థన చేస్తే నా చేయి వేస్తే నా సంఘానికి వస్తే నా నేను అడుగు పెడితే ఈ కార్య ఎలాంటి మాటలు వద్దు ఏసు క్రీస్తు నామంలో ఆయనను బట్టి జరిగింది నువ్వు పొందుకున్నది ఏదైనా ఉందంటే ఆ దేవుణ్ణి బట్టి నాలో ఏమీ లేదని నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుని ఆయనకు నమ్మకంగా నమ్మదగిన వాడు ఆయనని గుర్తించి ఆ విధంగా నీవు ప్రిల్లర అడుగులు వేస్తూ మరొకరిని నడిపించినప్పుడు నీ గురించి నా దేవుడిచ్చే సాక్ష్యం ఏమిటి తెలుసా బలా నమ్మకమైన మంచి దోసుడ అంతకంటే ఇంకేమైనా కావాలా ఈ లోకముందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకైనా నాకైనా ఒకసారి ఆలోచించేయి ఈ మాటలు వింటున్న ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం ఇప్పుడు ఉన్న పాటున నా రక్షకుడైన క్రీస్తు ఈ లోకానికి వస్తే ఆయన ఆయన కనుగొనాలని ఎవరైనా నమ్మకస్తులు ఉన్నారా అని కనుగొనాలని చూసినప్పుడు ఆ జాబితాలో ఆ నమ్మకస్తుల గుంపులో నమ్మకమైన వాడిగా ఆయన ఎద్దు నుండి బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అనే సాక్ష్యాన్ని పొందుకునే జీవితాన్ని అటు విశ్వాసాన్ని నేను కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నానా లేదా అని ఒక్కసారి నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకుంటావా మనల్ని మనం పరి పరిశీలించుకుని పరీక్ష చేసుకుందాం మా ప్రియా సహోదరి సహోదరుడు ప్రకటింపబడిన వాక్యాల ద్వారా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మరి సులోమోనికి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి తను అంటూ ఉన్నాడు కదా నమ్ముకొనదగిన వాడు ఎవరికీ కనబడును అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందో చూడండి ఎవరికి కనబడ కనబడడు కనబడేవాడే లేడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మనం గమనించినట్లయితే మీకా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము ఆరవ వచనాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రిలరా స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంది దేవుని వాక్యం ఏమైనా తెలుసా చదువుతాను చూడండి మేకా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలను స్నేహితుని అందు నమ్మిక ఉంచవద్దు ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు నీ కౌగుటిలో పండుకొని ఉన్న దాని ఎదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుము కుమారుడు తండ్రిని నిర్లక్ష్య పెట్టుచున్నాడు కుమార్తె తల్లి మీదకిని కోడలు అత్త మీదకిని లేచెదరు ఎవరి ఇంటి వారు వారికే విరోధులగుదురు అమ్మేన్ దేవునికి పరిశుద్ధ నామానికి మేమ కలుగును గాక ప్రభునుందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆలోచన చేసావా ఒకసారి లేఖనాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఈ లోకముందు నమ్ముకున్నదగిన వారు ఎవరు కూడా లేరు అంటే నమ్మకత్వం అనేటువంటిది కనుమరుగైపోయి కొద్దువైపోయినటువంటి భయంకరమైనటువంటి దుర్దినాలలో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం అత్త కోడల మీదకి కొడుకు తండ్రి మీదకి పిల్లరా తిరగబడుతూ బంధు బాంధవ్యులకు కూడా ఏమాత్రము కూడా చోటివ్వకుండా ధనాపేక్ష చేత పిల్లర కామ కామాభిలాషతో ఏ విధంగానూ కూడా దేవునికి ఏమాత్రము ఆయన నామానికి మహిమనిచ్చేవారిగా కాకుండా వారి స్వలాభేపేక్ష కోసం ఆయన పేరు చెప్పుకుంటూ ఈ లోక సౌభాగ్యాలను అనుభవిస్తున్నటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు 
ప్రతి వారిని గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉండమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వారు ఎవరై అంటే అబద్ధ బోధకులు తప్పుడు ప్రవచనాలు బోధించేవారు తప్పుడుగా దేవుని వాక్యాన్ని వక్రీకరించి మీకు బోధించేవారు అట్టి వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఆఖరికి నీ స్నేహితుడు నన్ను అనుకుంటున్నావు ప్రాణ స్నేహితుడు అని అనుకుంటున్నావు లేదా నీ భార్య ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తించాల్సిన సత్యం ఏమంటే ప్రియులరా ఎవ్వరూ కూడా నమ్ముకొనదగిన వారుగా ఈ లోకమందు మనకి లేరు నమ్మదగిన వాడు నమ్ముకొనదగిన స్నేహితుడు మన కొరకు ప్రాణమిచ్చేటువంటి ప్రేమ చూపించిన దేవుడు మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే అంటే ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేటువంటిది వాస్తవికత నమ్మకత్వం యొక్క వాస్తవికత అనేటువంటిది పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ మనకి ఇచ్చి తెలియచేస్తుంది ఏమిటయ్యా అంటే ఈ లోకముందు నమ్మకమైన రాయిభారి ఎవరైనా ఉంటే అది ఔషధం వంటి వాడు అంటున్నాడు అంటే ఏంటో తెలిసింది ఆ మాటలు అర్థం ప్రియులరా నమ్మకమైన రాయబారి అంటే నువ్వేదైనా ఒక సంగతిని చెప్పి మరొక వ్యక్తికి తెలియచేయమన్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని గోప్యంగా నువ్వు చెప్పమన్న వ్యక్తికి తప్ప మధ్యలో ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళి నేరుగా అక్కడికి అందించేవాడు ఔషధం వంటి వాడు అంటే దాన్ని ఆపోజిట్గా అర్థం చేసుకుంటే దాని యొక్క భావం ఏంటి అంటే ఎవరైతే నమ్మకమైన రాయబారిగా ఉండడో వాడు ఎవరు ఎలాంటి వాడు విషం వంటి వాడు ఎముకలకు ఏంటంటే కుళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రియులరా నేటి దినాల్లో చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమ్మాయి ఏమన్నా బలహీనత ఉందా అంటే అయ్యా తెలియదయ్యా కానీ నాకు నిద్రపట్టట్లేదు ఒళ్ళు తలంతా కూడా బాగా నొప్పిగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు మా ఆలోచించబాకా అంటున్నారు వాళ్ళు వాస్తవంగా ఆలోచన చేసినట్టు లేదా ప్రియ దేవుని పెట్టారా అసలు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమిటయ్యా అంటే మనం ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో వాళ్ళు గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ప్రిల్లరా వారు ఎవరినో నమ్మి మోసపోయారు ఆ ఆలోచనలే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఎంత వారు తిన్నా కానీ ఒంటికి పట్టకుండా ఆ ఆలోచనలే వారికి నిద్ర లేకుండా సమాధానం లేకుండా వారి జీవితాల్లో వారిని దేవునికి దూరం చేసేస్తున్నాయి అందుకని నేను ఇటు ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం ఆలోచించవలసింది అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమిటా అంటే ఈ లోకముందు నమ్ముకొని దగిన దేవుడు ఆయన ఒక్కడే స్నేహితుడిగానైనా ఆపత్కాల ముందు నమ్ముకొని దగిన సహాయకుడిగానైనా నిన్ను రక్షించే రక్షకుడిగానైనా యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు తప్ప మరి లోకముందు ఎవ్వరూ లేరు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ లోక ముందు నువ్వు అనుకుంటున్నాయి నీ భర్త ప్రేమ నీ భార్య ప్రేమ నీ బిడ్డల ప్రేమ కొంతవరకే ఎవ్వరూ కూడా నీకు నమ్మదగిన వారు కాదు కాబట్టి నమ్మకత్వము ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేటువంటి మన ఈ అంశములందు నీవు నేను మనం అందరమును కూడా ఆయనను నిజదేవుడని రక్షకుడని నమ్మిన మనం అంగీకరించిన మనం ఆ పట్టుకున్న ఆ విశ్వాసాన్ని ఆ గట్టిగా పట్టుకుని మనం కలిగిన ఆ విశ్వాసాన్ని స్థిరమైన మనసుతో కదలనటువంటి వారముగా ఆయన కొరకు నిలబడేటువంటి జీవితాలను కలిగి ఆయన మహిమార్థమై జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగినటువంటి బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేయనట్లుగా మనందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు చిత్తమైతే ప్రి దేవుని బిడ్డలరా ఈ వాక్యాన్ని ముందున్నటువంటి దినాల్లో మనం ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలోకి భవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడైన గనుడైన తండ్రి మీ పరిశుద్ధ ఘనమైన నామమునకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా ఈ లోకమందు నమ్ముకున్న తగినవాడు నీవేనని నమ్మకత్వము అనేటువంటి అంశము ద్వారా మా జీవితాలు మీకు నమ్మకమైనవిగా ఉన్నవా లేదా నమ్మకమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడనే సాక్ష్యాన్ని నీ వద్ద నుండి పొందుకునేటువంటి జీవితం మాలో నాలో ఉందా లేదని మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని మరొకసారి ప్రభు మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేటువంటిది ప్రభు నమ్మకత్వం యొక్క వాస్తవికత అనేటువంటిది మీ లేఖనాల ద్వారా మేము చూస్తే ప్రభు నమ్ముకున్న తగినవాడు ఈ లోక ముందు ఎవ్వరికి కనబడతాడు ఎవరు లేరు అది ఏదైనా ఉన్నారు అంటే అది నీ ఒక్కడవేనని చెప్పి ప్రభు మాతో మాట్లాడావు అయా స్నేహితుని నమ్మొద్దు అంటున్నావు ప్రాముఖ్యమైన స్నేహితుని అసలు నమ్మొద్దు అంటున్నావు అయా నీ యొక్క నీతో పాటు పండుకొని ఉన్న నీ యొక్క భార్యను సహితం కూడా నువ్వు నమ్మొద్దు అంటున్నావు కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ప్రిల్లరా ఈ లోకమునందున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఉన్న పాపము పాపము యొక్క పాపము యొక్క ఆలోచనలే మరి ఆ పాపముతో పట్టబడినటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యక్తికి కూడా ప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ పాపపు బంధకాల నుంచి 
అటు పాప జీవితం నుంచి విడుదలనిచ్చి ప్రభువ నీ కొరకు నమ్మకమైనటువంటి జీవితాలను నమ్మకమైనటువంటి రాయబారి ఔషధము వంటి వాడు అని అంటున్నావు ప్రభు నీ పరిచయం చేసేటువంటి నీ సేవకులుగా ఉన్న బిడలు అయా నీ స్వార్థము ప్రకటించేటువంటి నీకు సాక్షులుగా ఉన్నటువంటి బిడలు నీ మహిమార్థమై అయా వారు పట్టుకున్న కలిగినటువంటి వారు ప్రయాసపడుతున్న ఆ పరిచర్యలో నీ అందు ఉంచిన ఆ విశ్వాస జీవితంలో కదలని వారిగా స్థిరులుగా నీ మహిమార్థమై ప్రభు నిలబడటానికి కృపణ అనుగ్రహించండి అటు విధంగా మీరు చేస్తారని మా పట్ల కార్యాలు జరిగించే దేవుడిగా నమ్ముకున్నదగిన సహాయకుడిగా మీరున్నారని మీ కొరకు నమ్మకమైన వ్యక్తులుగా మేము జీవించడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని మాకు ఇచ్చి నడిపిస్తారని మీ అందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభు మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మా రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మీలో ఎవరికైనా ఏ విధమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మీ కొరకు మేము మనదినం ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే మీరు ఇంకా ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పోతే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నైబర్స్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ